欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：从资源咖到一线顶流，诚意的逆袭，我一点也不会眼红。在一个教育资源相对落后的小县城，年少的诚意过着平凡的生活，一边念书，一边玩耍，对未来没有明确的规划。直到有一天，电视剧中的演员们闪耀的身影点燃了他心中的火花。程毅第一次了解到演员这个职业，眼中闪烁着憧憬的光芒，暗自下定决心要追随这个梦想。当中央戏剧学院的录取通知书终于握在手中时，程毅激动的难以自持。这不仅是他艰辛付出后的回报，更是追梦路上的第一个重要里程碑。站在人生的十字路口，一十八岁的程毅满怀希望的迈出了追逐演艺梦想的第一步，朝着那个光芒四射的舞台进发。尽管前路未卜，但程毅坚信，只要不断努力，终有一天能在演艺圈闯出自己的一片天地。怀揣着对演艺事业的热爱和执着，年轻的程毅踏上了他的逆袭之路。开启了一段充满未知与挑战的精彩人生旅程，带着科班出身的光环，程毅满怀憧憬地踏入演艺圈，却很快尝到了现实的苦涩。人生的第一部电视剧来之不易，当他兴奋地签下合同，以为终于要开启演艺生涯时，一个关系户的空降让他的希望化为泡影。被替换的消息传来，程毅心如刀绞。连续几天把自己关在房间里，怀疑当初的选择是否正确。然而，程毅并没有就此放弃，他咬紧牙关，开始了在演艺圈的摸爬滚打。不挑剧本，只要有合适的角色，不管戏份多少，都愿意尝试。没有机会，他就主动毛遂自荐。日复一日的积累中，程毅在配角的位置上苦苦挣扎，但他始终相信。只要坚持，终会有站在聚光灯下的那一天。现实的打击接踵而至，有导演和制片人直言不讳地告诉他：“你不适合吃这碗饭，一辈子别做演员。”面对质疑，程毅没有退缩，反而将这些打击转化为前进的动力。他暗自发誓，一定要用实力证明自己，给那些看不起他的人一个响亮的耳光。在这段艰难的日子里，程毅也遇到了不少潜规则。有时候面试通过了，合同都签好了，最后还是抵不过关系户的空降。但他从不抱怨，而是选择默默努力，积累经验。即便在青云志中崭露头角后，程毅依然难逃咖位小的尴尬。在一次开机仪式上，当其他主演手里都拿着刀子准备切蛋糕时，程毅却两手空空地站在一旁，幸好赵丽颖及时发现，并把自己的刀子分给他一半，才让他免于难堪。这样的事情不止发生一次，但程毅从不气馁。他深知，只有继续努力，才能真正站稳脚跟。每一次的小小打击，都让他更加坚定了要在这个圈子里闯出一片天地的决心。程毅用自己的行动诠释了什么是真正的坚持和毅力，也为日后的成功奠定了坚实的基础。2016年对程毅来说是一个重要的转折点，在经历了多年的默默无闻和不断努力后，他终于迎来了事业的第一个春天。在热播剧《青云志》中，程毅饰演了林惊宇这个角色，虽然不是主角，但这个角色的亮相。让观众第一次真正记住了这个叫程毅的年轻演员。随着《青云志》的热播，程毅的知名度开始慢慢提升。他被邀请参加金鹰艺术节，在舞台上不仅表演了一段精彩的剑舞，还独唱了一首歌曲。这次表演让观众看到了程毅的多才多艺，也让他第一次感受到了来自公众的认可和赞赏。台下热烈的掌声让程毅感受到了久违的成就感，仿佛多年的坚持终于有了回报。紧接着，程毅收到了热门综艺节目《一年级》的邀请。
，这对于一个刚刚开始崭露头角的演员来说，无疑是一个绝佳的展示自己的机会。在节目中，程毅展现出了与舞台上截然不同的一面阳光，率真，甚至有点傻气。这种反差不仅没有让观众失望，反而为他赢得了更多喜爱。然而，成功的道路从来都不是一帆风顺的，即便有了一些知名度，程毅依然难逃咖位小的尴尬。在长安诺的开机仪式上，其他演员都收到了大大小小的红包，而身为男一号的程毅却没有拿到。他站在人群中举手示意，却无人理会。这样的场景让人不禁为他感到心酸，但程毅并没有因此而气馁。他深知，在这个竞争激烈的圈子里，只有不断提升自己，才能真正站稳脚跟。青云志的成功给了他继续前进的动力，也让他更加坚定了在演艺圈发展的决心。这一年的经历让程毅明白了 fame 和力量，也让他看到了自己的潜力。虽然道路依旧坎坷，但他已经找到了前进的方向。程毅开始更加努力的钻研演技，为每一个角色倾注全部心血，期待着有朝一日能真正成为观众喜爱的实力派演员。从2016年的初露锋芒到2020年的大放异彩，程毅用了整整四年的时间不断积累和进步。这四年里，他没有停下脚步，而是持续接戏、磨练演技。每一个角色，无论大小。他都全身心的投入，力求将角色诠释到极致。为了更好的塑造角色，程毅常常废寝忘食。在《少年朱棣》的拍摄中，为了追求更真实的挨打戏份，他甚至要求对手戏的演员来点真的。这种敬业精神不仅让观众为之动容，也赢得了剧组同事的尊重。2020年，《琉璃》的热播成为了程毅事业的一个重要转折点。他在剧中饰演的雨丝凤深入人心，精湛的演技和细腻的情感表达让观众为之折服。网友们亲切地称他为“吐血圈统治者”，破碎感男神。这个称号背后是程毅无数个日夜的付出和坚持。为了完美诠释齐燕这个角色，程毅经常和导演刘国南讨论到凌晨，甚至给角色写了好多篇小作文。他对角色的执着和热情，让人不禁为之动容。在《沉香如屑》中，程毅更是为了角色闭关三个月，专门学习了训犬的知识和技能。程毅始终保持着对演艺事业的热爱和专注。他常说：“我不是一个会娱乐大众的人，也搞不清楚那些规则。与其费那些心思，还不如多看两个剧本。”这句话。道出了他对演员这个职业的理解和尊重。十年磨一剑，程毅用实力证明了自己的选择是正确的。从默默无闻的小配角到观众喜爱的实力派演员，程毅的成长让人看到了坚持的力量。即使在成功之后，他依然保持着谦逊的态度，对待每一个角色都全力以赴。程毅的故事告诉我们，在演艺圈这个竞争激烈的行业里。只有不断学习、不断进步，才能真正站稳脚跟。他用十年的时间，终于等来了属于自己的璀璨光芒，也让我们看到了一个演员的成长和蜕变。从2020年到2023年，程毅的演艺事业犹如坐上了火箭，呈现出爆发式的增长。曾经默默无闻的配角演员，如今已经成为炙手可热的一线顶流。仅2023年底到2024年，他就有《狐妖小红娘》《英雄志》《迷局破之深浅》等五部待播剧，其中《爱在风起云涌时》更是被羁押了七年之久，如今终于有机会与观众见面。这一系列作品的密集播出，不仅证明了程毅的实力，也彰显了业界对他的认可。然而，成功并没有让程毅忘乎所以。他依然保持着那份对演艺事业的热爱和专注。在《琉璃》中饰演雨丝凤时，为了更好的理解角色，他常常和导演刘国南讨论到凌晨，甚至给角色写了好多篇小作文。
，这种对角色的执着和热情，让人不禁为之动容。诚意的努力和敬业精神得到了圈内人的一致认可。有与他合作过的工作人员感慨道：“天气冷的时候，他会主动邀请棚外的工作人员到演员棚里休息。虽然成名有点晚，但看到他的品行，还是忍不住感慨。”另一位合作者则表示：“可能只有接触过，才知道诚意真的是一个专业又敬业的演员。”成功后的诚意。并没有忘记自己曾经的艰辛。在沉香如屑杀青后，他收到了许多红包，但他却转身将这些红包送给了身边的小演员。这个举动让人看到了他的善良和体贴，也体现了他对新人的关怀和支持。从不被看好到成为一线顶流，诚意用实力证明了我可以。他的故事不仅是一个演员的成长史。更是一个追梦者的奋斗史，诚意的逆袭之路，让我们看到了坚持的力量，也让我们相信，只要不断努力，梦想终会实现。如今的诚意已经成为了许多年轻人追逐的偶像，但他始终保持谦逊，对待每一个角色都全力以赴。他的成功不仅是个人的胜利，也为所有怀揣演艺梦想的人树立了榜样。诚意的成功不仅源于他的演技，更在于他独特的人格魅力。在荧幕上，他可以是聪明冷静的周易安，温文尔雅的傅云深，淡泊名利的齐燕，也可以是慈悲大爱的少年朱棣。然而，在生活中，诚意却展现出一个截然不同的形象，一个让人忍俊不禁的傻白甜。这种反差在他参与的综艺节目中尤为明显。在《你好，星期六》中，诚意的傻气表现创下了节目开播以来的最高收视记录。他一会儿把莲花指当话筒，一会儿又拿着话筒忘了说话，逗得现场观众和嘉宾们笑成一片。何炅甚至忍不住调侃道：“都说了不要给他同时拿两个东西。”这句玩笑话不仅道出了诚意的可爱之处，也间接澄清了外界故意扮蠢。博眼球的猜测，诚意的技术白痴形象在一次直播中更是被推向了高潮。他竟然把直播间设置成了仅自己可见，结果显示零人观看。这样的失误让粉丝们哭笑不得，但也让他们看到了偶像真实接地气的一面。面对这些糗事，诚意从不掩饰，反而坦然接受。他的这种真实和纯粹。让人感受到了一个演员在镜头前后的反差魅力。正如他自己所说：“我不是一个会娱乐大众的人，也搞不清楚那些规则。与其费那些心思，还不如多看两个剧本。”这句话不仅道出了他对演员这个职业的理解和尊重，也展现了他的真性情。面对流言蜚语，诚意选择用实力说话。当有人质疑他是资源咖时，他默默接戏，认真演绎每一个角色；当有人造谣他的私生活时，他专注于工作，用作品回应质疑。诚意的故事告诉我们，真实的自我才是最动人的。无论是荧幕上的多面性，还是生活中的率真可爱，都构成了诚意独特的魅力。这种戏里戏外的反差，不仅没有让粉丝失望。反而为他赢得了更多喜爱和尊重。